गुड इवनिंग स्टूडेंट्स मैं हूं सुजीत ठक्कर एग्जामशाला की इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो स्टूडेंट्स आज हम लोग उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सब्जेक्ट ना ही हमने आज तक कभी किसी स्कूल में पढ़ा है और ना ही किसी कॉलेज में पढ़ा है मतलब कहीं ना कहीं आप लोग समझ ही गए होंगे हम लोग रीजनिंग की बात कर रहे हैं अब देखो स्टूडेंट्स आपने अपना ग्रेजुएशन फिर चाहे इंजीनियरिंग से करा हो या फिर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से करा हो या फिर आपने आर्ट्स से करा हो ये कोई भी मैटर नहीं करता क्योंकि ना ही ये सब्जेक्ट कॉमर्स में पढ़ाया जाता है ना ही ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है और ना ही ये सब्जेक्ट आर्ट्स में पढ़ाया जाता है मतलब कहीं ना कहीं जितने स्टूडेंट आज हमारे बीच है उन सबके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल नया रहने वाला है अब इस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं किस टॉपिक को कैसे अप्रोच करना रहता है किस टॉपिक का एग्ज़ाम में वेटेज क्या रहता है उन क्वेश्चंस को हम लोग बेसिक अप्रोच से कैसे कर सकते हैं उसको फार्मूला की हेल्प से कैसे कर सकते हैं उन क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में हम लोग फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं अभी आपके माइंड में होंगे तो आपके बस इन्हीं सारे सवालों को जब हम लोग अपने अपकमिंग लेक्चर्स में देखने वाले हैं अब अगर बेसिकली हम आज के लेक्चर की बात करें तो आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर रहने वाला है जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे हमारे सामने कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं रीजनिंग में और किस टॉपिक का आपका वेटेज क्या रहने वाला है तो फर्स्टली अगर हम लोग बात करें एस बी की तो एस बी में अगर हम बात करें तो प्री में आपके रीजनिंग का वेटेज रहने वाला है थर्टी नंबर जिसके आपके सामने थर्टी फाइव होने वाले हैं और आपके पास टाइमिंग रहने वाला है पूरे के पूरे ट्वेंटी मिनट्स ओके उसके बाद अगर हम बात करें मेंस की तो मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में रीजनिंग के आपके टोटल क्वेश्चंस देखने मिलेंगे 45 अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे 45 उसके बाद अगर हम बात करें इसके वेटेज की तो वेटेज आपका रहने वाला है 60 नंबर और अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसका एक इंडिविजुअल आपको सेक्शनल टाइम मिलने वाला है जो कि रहने वाला है साठ मिनट का अब देखा जाए तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं किस टॉपिक को हम लोग किस प्रेफरेंस में सॉल्व करेंगे एग्जाम में उन क्वेश्चन को फास्टली हम लोग कैसे कर पाएंगे किस टॉपिक को किस प्रेफरेंस पे सॉल्व करना है मतलब किस क्वेश्चन को आपको पहले अप्रोच करना है किस क्वेश्चन को आपको लास्ट में अप्रोच करना है वो सारी की सारी चीज़ें हम वन बाय वन देख लेते हैं तो स्टूडेंट आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कॉट के साथ तो कॉट हमारे सामने कुछ ये लिखा हुआ है कि अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब दो चाहे पूरा ना हो पर एक आगाज तो दो एक दिन पूरे हो जाएंगे ख्वाब उन ख्वाबों को सिर्फ एक शुरुआत तो दो तो बस स्टूडेंट्स आपके इन्हीं सपनों को उड़ान देने की शुरुआत हम लोग आज से कर रहे हैं जहां पर हम लोग आपको रीजनिंग की जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेकर जाने वाले हैं तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें टॉपिक्स की तो टॉपिक हमारे सामने रीजनिंग के कुछ ये रहने वाले हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हो अब अगर बात करें टॉपिक्स को तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज अब अगर हम अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज की बात करें तो ये वो टॉपिक है जिसको आप लोग एग्जाम में बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हो और वो भी इसके क्वेश्चन को आप लोग विद इन नाइनटी टू वन ट्वेंटी में इजिली सॉल्व कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो आप इस क्वेश्चन को 120 ट्वेंटी सेकेंड तक सॉल्व कर सकते हो और अगर आपने अच्छी सी प्रैक्टिस कर रखी है और इस टॉपिक पर आपकी कमांड अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को 90 सेकेंड में कर सकते हो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस टॉपिक को 90 से 120 ट्वेंटी सेकेंड में कैसे करना है किस अप्रोच से क्वेश्चन को आपको डील करना है वो सारी की सारी अप्रोच हम लोग अपने अपकमिंग लेक्चर्स में देखने वाले हैं अब अगर बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक जब कभी आपका पीओ की एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका वेटेज आपका रहता है तीन से लेकर पांच नंबर तक और जब कभी ये टॉपिक आपकी क्लर्क की एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका वेटेज रहता है पूरे के पूरे पांच नंबर मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है उसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग अब नॉर्मली देखा जाए तो ऑर्डर का मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ सीक्वेंस टाइप लग रहा होगा कि सर जैसे हो गया असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर मतलब कहीं ना कहीं जब हम लोग सीक्वेंस की बात कर रहे होंगे तो सीक्वेंस का मतलब होता है ऑर्डर और रैंकिंग वो तो खुद में ही क्लियर है जैसे उनको पोजिशन देना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का सिंपली मीनिंग ये होता है कि ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस और रैंकिंग का मतलब रहता है पोजिशन अब अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो इसके क्वेश्चन नॉर्मली आपके एग्जाम में तीन से लेकर पांच नंबर तक पूछे जाते हैं अगला
मतलब यहाँ पर ये टॉपिक कहीं ना कहीं हम आज से पहले स्कूल में पढ़ चुके हैं जैसे कि आपको स्कूल में क्वेश्चन दिए जाते थे कोई एक पर्सन है जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से चलना शुरू कर रहा है वो नॉर्थ में दस किलोमीटर जा रहा है फिर राइट टर्न लेकर पाँच किलोमीटर एंड सो ऑन इसी तरह वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने फाइनल पॉइंट तक पहुंचने वाला है तो आपको ये बताना होता है कि उस पर्सन ने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर कवर करा है मतलब कहीं ना कहीं सेम उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा यहाँ पर आपका इंक्रीज होने वाला है ओके अब अगर बात करें स्टूडेंट इसके वेटेज की तो इसका वेटेज भी आपके एग्जाम में रहने वाला है एक से लेकर तीन नंबर तक ओके चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ तो अगला टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग अब कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कुछ कोडिंग के टाइप्स हैं हमारे सामने उसके बाद चलिए कोडिंग की अगर बात करें इसका वेटेज भी आपके एग्जाम में रहता है पाँच नंबर उसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है इनक्वालिटी अब देखो स्टूडेंट्स इनक्वालिटी वो टॉपिक है जिसका आपकी एग्जाम में वेटेज रहता है पूरे के पूरे पाँच नंबर अब जो आपका ये इनक्वालिटी टॉपिक है वो आपका पूरा का पूरा इन्हीं तीन सिंबॉल्स पर डिपेंडेड है जैसे कि ये सिंबॉल हो गया हमारा ग्रेटर देन ये सिंबॉल हमारा हो गया स्मॉलर देन और ये हो गया इक्वल टू और इन्हीं में से जैसे ग्रेटर और इक्वल को मिलाकर हम लोग ग्रेटर और इक्वल बनाते हैं स्मॉलर और इक्वल को मिलाकर स्मॉलर और इक्वल बनाते हैं या फिर लेस और इक्वल कह सकते हैं इसको मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है वो इन्हीं तीन सिम्बॉल्स पर डिपेंडेड है मतलब कहीं ना कहीं ये तीन सिम्बॉल आपको एग्जाम में पूरे के पूरे पाँच नंबर देने वाले हैं अब स्टूडेंट देखो ये जो टॉपिक है उस टॉपिक में भी हमें पेन पेपर उठाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है मतलब कहीं ना कहीं इस टॉपिक को भी हम लोग पूरा का पूरा ओरली सॉल्व कर सकते हैं अब इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में कितना टाइम दिया जाए तो इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम में देने हैं 90 टू 120 ट्वेंटी सेकेंड मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस टॉपिक के क्वेश्चन को आपको डेट से लेकर दो मिनट तक सॉल्व करना है ओके अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे कर सकते हैं बिना पेन पर देख के आप लोग कैसे इसको अप्रोच कर सकते हो जो हम लोग अपने अपना अपकमिंग लेक्चर्स में देखने वाले हैं उसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ब्लड रिलेशन जिसे हिंदी में कहते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है अब कहीं ना कहीं स्टूडेंट देखो नाम देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कहीं ना कहीं कुछ पर्सन के बीच के इनडायरेक्ट रिलेशन आपको दिए गए होंगे और उस इनडायरेक्ट रिलेशन को आपको डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है अगर इसके वेटेज की बात करें तो इसका वेटेज आपके एग्जाम में रहता है तीन से लेकर पाँच नंबर तक अब मोस्टली यहाँ पर क्वेश्चन बंच ऑफ क्वेश्चन में पूछे जाते हैं मतलब यहाँ पर पजल फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है ओके चलिए उसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सिलॉगिज्म अब सिलॉगिज्म की बात करें तो इसका भी आपकी एग्जाम में वेटेज रहता है पांच नंबर अब सिलॉक्स की बात करें तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके माइंड में सिलॉक्स को लेकर ऑलवेज डाउट रहते हैं कि सर यहाँ पर सिलॉक्स में फ्यू हम लोग कब लगा सकते हैं ओनली फ्यू कब लगा सकते हैं या फिर फ्यू वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें पॉसिबिलिटी की कंडीशन किस तरीके से अप्रोच करना है या फिर इधर और केस कहाँ पर लगता है अब आपके इन सारे के सारे जो भी डाउट है उनको हम लोग करेंगे हमारे अपकमिंग सिलॉक्स के लेक्चर में कवर ताकि आपके माइंड में सिलॉक्स को लेकर जो भी सारे डाउट्स हो वो कवर हो जाए क्योंकि देखो काफी स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट होता है कि सर सिलॉक्स में हम पांच में से पांच नंबर नहीं ला सकते कि सर पांच में से तीन सही हो रहे हैं चार सही हो रहे हैं पर स्टूडेंट हम लोग उस अप्रोच से देखेंगे आपके पांचों के पांचों सवाल यहाँ पर सही हो जाएंगे ओके चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ तो अगला टॉपिक है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट अब देखो स्टूडेंट अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल हमारी एग्जाम के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर हम इसके वेटेज की ही बात कर ले तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का वेटेज हमारी एग्जाम में रहता है पंद्रह से लेकर बीस नंबर मतलब कहीं ना कहीं मिनिमम पंद्रह नंबर के सवाल यहां से इन दो टॉपिक से फॉर्म होते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो इसके कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं जैसे कि बेसिकली बात करें तो आपका सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया रेक्टेंगल अरेंजमेंट हो गया या फिर लीनियर अरेंजमेंट अब लीनियर में भी दो टाइप्स होते हैं कि सिंगल रो फिर डबल रो फिर अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इस तरीके से डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चंस यहां पर फॉर्म होते हैं सेम इसी तरह अगर हम लोग पजल की बात करें तो पजल में आपके डिफरेंट वैराइटीज के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि पर्सन प्रोफेशन उसके अलावा डे बेस्ड पजल डेट बेस्ड पजल उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फ्लोर बेस्ड पजल ऑर्डर बेस्ड पजल ब्लड रिलेशन डायरेक्शन बेस्ड पजल इस टाइप के डिफरेंट वैराइटीज के आपके पजल
और इस क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आजकल फॉर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद जब हम लोग बात करें तो अगले टॉपिक हमारे स्टार्ट हो रहे हैं मेंस के टॉपिक मतलब अब तक हमने जो भी टॉपिक सारे देखे वो आपकी प्रिलिम्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं ओके और इसके बाद के अगर मेंस के टॉपिक की बात करें तो मेंस में मेजरली आपके तीन टॉपिक पूछे जाते हैं जिसमें से एक टॉपिक है आपका डाटा सफिशियंसी दूसरा टॉपिक है आपका मशीन इनपुट और तीसरा टॉपिक है आपका लॉजिकल रीजनिंग अगर हम डाटा सफिशियंसी की बात करें तो ये वो टॉपिक है जो आपकी मेन्स के एग्जाम में पूछा जाता है और अगर हम बात करें इसके वेटेज की तो इसका वेटेज नॉर्मली आपकी एग्जाम में रहता है तीन से लेकर पांच नंबर तक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मशीन इनपुट अगर हम मशीन इनपुट की बात करें तो मशीन इनपुट का वेटेज आपकी एग्जाम में रहता है पूरे के पूरे पांच नंबर अब देखो इस जो टॉपिक की हम लोग बात करें तो ये टॉपिक आपके प्रिलिम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है मतलब समझ लो इसके चांसेस ना के बराबर ही है मतलब कहीं ना कहीं जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेन्स की एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है लॉजिकल रीजनिंग अगर हम इस लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज आपके एग्जाम में नॉर्मली मेंस में रहता है पाँच से लेकर आठ नंबर तक तो स्टूडेंट देखो ये था हमारा पूरा का पूरा आपका रीजनिंग का सिलेबस कि आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं जिसका डिटेल डिस्कशन हम लोग देखने वाले अपने अपकमिंग लेक्चर्स में तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कौन कौन से टॉपिक आगे जाकर हमारे सामने आने वाले हैं बस स्टूडेंट्स आपको इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है क्योंकि देखो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड आपको मिला है उसका आपको मैक्सिमम अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करना है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आप दो तीन महीने फोकस्ड होकर स्टडी करते हो तो आप लोग आराम से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो अगर हम एस की बात करें तो एस के लिए अगर आप थ्री टू फोर मंथ्स अगर फोकस्ड होकर स्टडी करते हो तो आप लोग आराम से कहीं ना कहीं इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो बस स्टूडेंट कहीं भी आप लोग अगर अटक रहे हो कहीं डीमोटिवेट फील कर रहे हो तो आपको बस एक ही लाइन याद रखनी है थई जैसे अगर थई जैसे की बात करें तो एक गुजराती वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग ये होता है कि हो जाएगा मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको बस थोड़ी सी और प्रिपरेशन करनी है आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो है एग्जामशाला इंडिया बैंक एस एस जहाँ पर आपको हर लेक्चर्स की पी मिल जाएंगी उसके अलावा आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा ओके थैंक यू स्टूडेंट्स